coming. Uh, we're going to have the breaking of bread. Nós vamos ter agora o partir do pão. So, amen. If you could put up the first verse, please. And uh, no Laura, so. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Amen. Uh, we'll stop there. Uh, it's talking about Jesus Christ. Já falando sobre Jesus Cristo. He is the faithful witness. Ele é a testemunha fiel. The firstborn from the dead. O primogênito dentre os mortos. And the ruler of the kings of the earth. E o soberano dos reis da terra. Amen. What glory is the Lord Jesus Christ? Que glória é o Senhor Jesus Cristo? How exalted is He? Quão exaltado ele é. And what a privilege it is to have him as our savior. E qual o privilégio que nós temos de tê-lo como um salvador. And as our Lord. E como nosso Senhor. Amen. But Amen. not only is he an exalted person, mas não somente ele é uma pessoa exaltada, but he has done something wonderful. E ele, mas ele fez algo maravilhoso. Okay, the last sentence there, Kezia, uh, please. E, e ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Amen. He loves us. Ele nos amou. It also means that he loved us in the past. Ele nos ama e também significa que ele nos amou no passado. But Jesus love for his people. Mas o amor de Deus pelo seu povo never changes. Nunca muda. It's everlasting. É eterno. And it will last forever. E irá durar para sempre. Amen. Do you know this love? Você conhece este amor? Do you know that Jesus Christ loves you? Você sabe que Jesus te ama? He loved you when he died for you. Ele te amou quando ele morreu por você. He loved you when you were sinning against him. Ele te amou quando você pecava contra ele. But he still loves you. Mas ele ainda te ama. And he will never stop loving you. Ele nunca parará de te amar. Amen. Amém. Also it says it ha he has freed us from our sins by his blood. Aqui também diz que ele nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Amen. The this word freed, essa palavra é libertar in the Hebrew, em hebreu, it means once forever. Diz que de uma vez para sempre. In other words, he did it once. O que significa que ele fez uma vez. But it's forever. Mas é para sempre. Amen. Amen. He has freed you. Ele te libertou from your sins. Dos seus pecados. By his blood. Pelo seu sangue. By his sacrifice on the cross. Pelo seu sacrifício na cruz. He has set you free. Ele te libertou. You're free today. Você é livre hoje. You are free today. Você é livre hoje. Amen. It's Amen. forever. É para sempre. Amen. Amém. Ah, uh, when President uh, Abraham Lincoln, quando o presidente Abraham Lincoln, he signed the Emancipation Act of 1871. Quando ele assinou a em emancipação em 1871, to set slaves free in North America. Para libertar os escravos na América do Norte. As soon as he signed it. Assim que ele assinou, they were free. Eles estavam livres. Most of them took their freedom. A maioria deles tomou a sua liberdade. But some continued to act like slaves. Mas alguns deles continuaram a agir como escravos. They were free. Eles estavam livres. But they were acting like slaves. Mas estavam agindo como escravos. Christian, cristãos, you're free. Você é livre. And if you're acting like a slave, se você age como um escravo, this is your fault. É a tua culpa. You have been set free. Você foi liberto. The blood of Jesus, o sangue de Jesus, is more powerful. É mais poderoso than any sin. Do qualquer pecado. You have been set free. Você foi liberto. Amen. Amen. Use your freedom. Use a tua liberdade. Rejoice in your freedom. Alegre-se na tua liberdade. Act as free men and free women. Haja como um homem ou uma mulher livre. Choose righteousness. Escolha a justiça. Choose holiness. Escolha a santidade. Jesus has set you free. Jesus te libertou. By His blood. Pelo seu sangue. Amen. We Amen. are going to take the bread and the wine now. Nós teremos agora o pão e o vinho. It's a time to celebrate. É um tempo para celebrar your freedom, a tua liberdade. Amen. But this is a serious thing. Mas isso é uma coisa muito séria. Don't take the bread and the wine in a light manner. Não pegue é, o pão e o vinho de uma maneira indigna. Think of what it cost him. Pense no que isso custa. To set you free. O que custou para te libertar? Take this bread and wine. 
Pegue este pão e este vinho. And worship him from your heart. E adore-o com teu coração. Amen. Let's Amen. give out the bread and the wine. Vamos entregar o pão e o vinho agora, por favor.